എല്ലാവർക്കും പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സൽക്കാരങ്ങളിലെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വിഭവമായ ചിക്കൻ മന്തി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു അറേബ്യൻ റൈസ് ആണ് ഇത് മയോണൈസ് അറേബ്യൻ ടൊമാറ്റോ ചട്നി എന്നിവയുടെ കൂടെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് എരിവൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാവുന്ന സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണിത് ഇത് ഈസിയായി നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു മന്തി കിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു മന്തി കിറ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു കിലോയുടെ കിറ്റാണ് ഇതിൽ മന്തി അരി ഒരു ചെറിയ പാക്കറ്റ് ആർ കെ ജി നെയ്യ് മന്തി മസാലയുടെ ചെറിയ ഒരു പാക്കറ്റ് ഒരു ഉണക്ക നാരങ്ങ ഒരു ടേസ്റ്റ് മേക്കർ ഇവ ഉണ്ടാകും ഇതല്ലാതെ മന്തി മസാല മാത്രമായും പാക്കറ്റായി വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതിൽ നൂറ് മില്ലിയുടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് മാഗിയുടെ ടേസ്റ്റ് മേക്കർ ഉണക്ക നാരങ്ങ ജീരകം ഇവയൊക്കെ ഉണ്ടാകും മസാല മാത്രം വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ മന്തി അരി സെപ്പറേറ്റായി വാങ്ങിയാൽ മതിയാവും ഈ റെസിപ്പിയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങളും കൂടെ അധികമായി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇവയെല്ലാം ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ മന്തി വളരെയേറെ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം മന്തി ഉണ്ടാക്കാനായി രണ്ട് കുടം വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവോള ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ഒരു പിടി മല്ലിയില അതിലും കുറച്ച് അളവിൽ പുതിനയില ഇവയൊക്കെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മാഗിയുടെ ടേസ്റ്റ് മേക്കറിന്റെ പാക്കറ്റ് കുരുമുളക് ചെറിയ ജീരകം പെരും ജീരകം ഇവയൊക്കെയും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് കിലോ ചിക്കൻ ബിരിയാണി പീസായി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ആദ്യം ഏത് പാത്രത്തിലാണോ പാകം ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ അടിയിൽ ഒന്ന് നിരത്തി വെച്ച് നോക്കുക ചിക്കൻ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായി വെക്കാൻ പാടില്ല അധികമുള്ള ചിക്കൻ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുക ഇനി ഈ ചിക്കനിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഫോർക്ക് വെച്ചൊന്ന് തുളച്ചു കൊടുക്കാം വലിയ പീസിൽ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക മസാലയൊക്കെ നന്നായി ഉള്ളിൽ പിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് മസാല പുരട്ടി ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായി എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നോക്കാം അരിഞ്ഞു വെച്ച വെളുത്തുള്ളി സവാള ക്യാപ്സിക്കം മല്ലിയില പുതിനയില ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ ചിക്കൻ വേകുമ്പോൾ തന്നെ അലിഞ്ഞു ചേർന്നോളൂ ഇനി നമുക്ക് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് മന്തി കിറ്റിലുള്ള മസാലയാണ് രണ്ട് കിലോ ചിക്കൻ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒന്നേ മുക്കാൽ പാക്കറ്റ് മസാല ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇടാം മാഗിയുടെ ടേസ്റ്റ് മേക്കർ അതായത് വലിയ പാക്കറ്റിൽ രണ്ട് ക്യൂബ് ആണുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒന്നര വലിയ പാക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ചെറിയ ക്യൂബ് നമുക്ക് കൈ വെച്ച് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് നാരങ്ങയുടെ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ ചുവന്ന ഫുഡ് കളർ ഇടുന്നുണ്ട് ഇത് നിർബന്ധമില്ല മന്തിയിലെ ചിക്കന് സാധാരണ ഒരു ചുവപ്പ് കളർ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി ഇടുന്നുവെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വീട്ടിൽ സാധാരണ ഉപയോഗത്തിന് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കളർ ഇടണം എന്നില്ല ഇനി നമുക്കൊരു നൂറ്റമ്പത് മില്ലി ലിറ്റർ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മന്തിയിലെ ചിക്കൻ ശരിക്കും ഓയിലിൽ കിടന്നാണ് കുക്കാവുക ഇവിടെ സാധാരണ ഗതിയിൽ മന്തിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ കുറവ് ഓയിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ടേസ്റ്റ് കൂടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലി ലിറ്റർ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് കൈവച്ച് നന്നായി ചിക്കനിലേക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ മസാല നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ടേസ്റ്റ് മേക്കറൊക്കെ നന്നായി അലിയണം ഇതുവരെ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല ടേസ്റ്റ് മേക്കറിൽ ഉപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ഉപ്പ് ചേർക്കാവൂ ഞാനിവിടെ ഉപ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് ഇതും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മിനിമം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം കൂടുതൽ നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ വളരെ നല്ലതാണ് ഇനി നമുക്ക് അരി ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ അഞ്ച് കപ്പ് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലിയുടെ കപ്പിലാണ് അരി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് നന്നായി കഴുകി അരമണിക്കൂർ കുതിരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കനും അരിയും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച നേരത്ത് നമുക്ക് സൈഡ് ഡിഷ് ആയ മയണൈസും തക്കാളി ചട്നിയും ഉണ്ടാക്കാം മയണൈസിന്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക
ഇപ്പോൾ തന്നെ അരിയൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം ചിക്കനിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ച എണ്ണയല്ല ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്നും കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഈ ചിക്കനൊക്കെ പാകം ചെയ്യാനുള്ള പാത്രത്തിൽ നിരത്തി വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്യാം തീ ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഈ പുറവും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ അടുത്ത പത്ത് മിനിറ്റും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കന്റെ പുറം ഭാഗമൊക്കെ അത്യാവശ്യം കുക്കായിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചാൽ മതി ചിക്കൻ ഒന്നും കൂടി മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്ക് അധികം കളറൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചുവപ്പ് കളർ കൂടുതലായി കാണാത്തത് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിക്കാം കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മസാല വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ദം ചെയ്യുമ്പോൾ റൈസിന്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് ഇനി ചിക്കൻ എന്തായാലും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ആ നേരത്തിന് നമുക്ക് അരി വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനായി ഒരു ചുവട് കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ കിറ്റിലുള്ള നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യ് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം കറുവപ്പട്ട ആറു മുതൽ എട്ട് ഏലയ്ക്ക ഏഴോ എട്ടോ ഗ്രാമ്പു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുംജീരകം ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമല്ലി കഴുകിയത് ഒരു ഉണക്ക നാരങ്ങ രണ്ട് ചെറിയ ക്യൂബ് മാഗിയുടെ ടേസ്റ്റ് മേക്കർ ഇതുപോലെ കൈവച്ചൊന്ന് നന്നായി പൊടിക്കുക ഇവയെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ടേസ്റ്റ് മേക്കർ ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് നന്നായി മിക്സ് ആയി വരണം എല്ലാം മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു എട്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക അരി എടുക്കുന്ന അതേ കപ്പിൽ തന്നെയാണ് വെള്ളവും എടുക്കുന്നത് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതൽ എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക വെള്ളം ഒഴിച്ച ശേഷം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ചോറ് വേവിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് അധികമായി തോന്നണം എന്നാൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് ആ ചോറിന് പരുവത്തിലുള്ള ഉപ്പ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ ടേസ്റ്റ് മേക്കറിന് എന്തായാലും ഉപ്പുണ്ടാവും ടേസ്റ്റ് മേക്കർ ഇടുന്നത് കൊണ്ട് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ പിന്നെ ഇടാവുള്ളൂ ഇവിടെ വെള്ളം തിളച്ച് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഊറ്റി വെച്ച അരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അരി ഇട്ട ശേഷം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കി ചെറുതായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിന് അടുപ്പിച്ച് മാത്രമേ അരി വേവാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അരി വെന്ത് കിട്ടും ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കി എന്തായാലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അരി കുറച്ചും കൂടി വേവാനുണ്ട് ഈ പരുവത്തിൽ തീ ഓഫാക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ചിക്കൻ ഒരു മുക്കാൽ വേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാനേ ഉള്ളൂ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായി തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രമേ ഇട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇതുപോലെ ദ്വാരമുള്ള ഒരു തവി അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ കൊണ്ട് വേവുന്ന ചിക്കന്റെ മുകളിലേക്ക് ചോറ് ദമ്മിടാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നിരത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചോറും ചിക്കനും ഒക്കെ ദമ്മിടുമ്പോൾ നന്നായി വെന്ത് വന്നോളും ചോറ് മുഴുവൻ ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ട് ഉണക്ക നാരങ്ങി ഇതിന് മുകളിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചോറിന്റെ മുകളിൽ അവിടെ ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചോറിനൊരു മഞ്ഞ നിറം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച മസാല വെള്ളവും അവിടെ ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ആറോ എട്ടോ പച്ചമുളക് ചോറിൽ കുത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം മന്തിക്ക് എരിവ് ഉണ്ടാവാറില്ല എരിവ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇടയ്ക്ക് മുളക് കടിച്ചു കൊടുക്കാം മന്തിയുടെ സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാർക്കോളോ ഇതുപോലുള്ള കനലോ എടുത്ത് വെക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കുക പുക വന്നു തുടങ്ങും ആ നേരം തന്നെ പാത്രത്തിന്റെ മുകൾ വശം ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് നന്നായി കവർ ചെയ്ത് വെക്കുക അതിന് മുകളിൽ അടപ്പ് ടൈറ്റായി വെച്ച് ഒരു വെയിറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക അതിനുശേഷം തീ ഓഫാക്കിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ദം തുറന്ന് നോക്കാം പച്ചമുളകൊക്കെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മുളക